Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre video seguimi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche nel gruppo Telegram per stare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare la recensione di Rainbow, edito da Planet Manga 450, anche se è esaurito, disegni di Masumi Kakizaki e eh, la storia di George Abe. Di questa persona ne parleremo più avanti, eh, perché... È davvero una storia davvero uh, importante e fa capire parecchie cose. Allora, siamo nel 1955, quindi dopo la seconda guerra mondiale, in un riformatorio dove sei ragazzi uh, per vari crimini minori vengono spediti. Uh, in particolare conosciamo Mario Minakami, che sarà il vero, forse quello più protagonista da tutti, uh, 17 anni più o meno tutti, tra i 16 e 17 anni. Vengono messi in questa cella numero, 2 del blo eh, numero 6 del blocco 2 e a cui interno c'è già un detenuto, Sakuragi, che ha un anno in più di loro e quindi già da un po' al riformatorio, che è bersagliato da continue vessazioni da parte di eh, il dottore Sasaki di quell'istituto e il secondino eh, che tra di loro sono in combutta per qualcosa, per un crimine che hanno fatto. Sakuragi lo sa questo crimine e questo dottore è depravato e sfrutta i ragazzi al suo interno per le... li usa sessualmente ecco praticamente e quindi vediamo le torture anche soprattutto quelle psicologiche che vengono portate in ai, ai vari ragazzi il legame che si formerà tra i vari ragazzi Sakuragi riceverà il soprannome di fratellone così come tutti i sei ragazzi avranno un soprannome il legame che si forma tra questi ragazzi che non si conoscevano prima di allora diventa davvero forte, saldo, l'amicizia che va oltre tutte, oltre le diversità, oltre ogni ostacolo che si vengono a incontrare all'interno di questo informatorio. Eh, il manga è formato da vari eh, cap capitoli, cioè da varie parti, saranno quattro parti, la prima parte è basata sul formatorio perché dopo un paio d'anni escono Esco una media parecchio tragica alcuni personaggi che non vi sto a dire per non fare spoiler e eh, si, prima di, di uscire si sono promessi eh, di realizzare i loro sogni, cioè su un albero hanno inciso i loro sogni e quando sarebbero usciti tutti si sarebbero trovati da lì un paio d'anni tutti a rivedere i loro sogni se, se sono stati realizzati. Eh, poi Mario si lega molto al fratellone, cioè davvero lo vede come una figura che eh, da seguire eh, un maestro quasi di vita il sogno eh, del fratellone diventare un pugile professionista e per l'appunto un'altra caratteristica è di quello di realizzare i propri sogni e mantenere la promessa quando uno di quei ragazzi non per qualche motivo non riesce a realizzare il suo sogno o non mantiene la promessa ci penseranno gli altri a, a farsi carico di questa promessa e mantenerla a posto, lo a posto del loro amico è davvero è un manga che eh, basato proprio sull'amicizia fraterna eh, le altre varie parti dovranno affrontare gli Yakuza si vedrà una volta cresciuti quindi si vedrà loro che cercano di realizzare i propri sogni eh, dagli sbagli che hanno commesso ma eh, fa capire tutta la loro parte umana che soprattutto è la società che è malata eh, perché non sono cattivi di fondo se hanno fatto quei crimini c'è un motivo molto, eh, molto, molto serio che durante il manga vengono spiegati eh, quindi più avanti nel manga più vedi i legami che si formano affrontano tutto e tutti ogni tipo di avversità anche gli Yakuza eh, per realizzare i loro sogni, i loro obiettivi e mantenere questa promessa che hanno fatto il fratellone e che hanno fatto tra di loro e a loro stessi eh, vi dice, è un manga, ripeto, basato sui legami, molto profondo, molto toccante, eh, davvero mi ha preso molto e lo consiglio a tutti eh, perché è un manga che secondo me deve essere letto perché davvero ti dà molto, eh, c'è qualcosa che può ricordare anche Rocky Joe visto che il pugilato viene visto come un modo per eh, ridimersi gli occhi della società, avere un obiettivo, qualcosa con cui sfogare la propria rabbia ma in questo caso soprattutto per realizzare i propri sogni e mantenere la promessa fatta ad altre persone 
eh, ognuno riuscirà in qualche modo a raggiungere i propri scopi siamo sempre lì sulla linea tutto il manga tra cosa è lecito e cosa no tra legale e illegale siamo sempre lì e cercare comunque di risolvere tutti i problemi e restare in qualità per non dover finire di nuovo in prigione stavolta e creare un problema agli altri però sai ognuno sa che se si ha un problema gli altri si faranno in quattro daranno tutto per, eh, daranno perfino la loro libertà darebbero perfino la loro libertà per aiutarti e quindi questo gli dà ancora più forza più convinzione eh, l'amicizia davvero qua è un valore assoluto l'amicizia viene prima di tutto proprio anche prima della propria libertà e wow fantastico ora parliamo di George Abe che ha fatto la storia eh, è un personaggio molto importante perché quando ha scritto la storia aveva sulla settantina d'anni e tutto ciò che ha scritto in qualche modo l'ha vissuto perché lui è stato in riformatorio, è andato in prigione diverse volte, è stato uno yakuza, ha fatto diversi crimini eh, sia in Europa che in Giappone e a un certo punto sua vita ha deciso di, eh, di, di andare via dagli yakuza, di, di eh, crearsi una nuova vita Uh, però molto più in là con gli anni e a 70 anni ha deciso di scrivere questo manga di cimentarsi con questo ovviamente i disegni uno che non ha mai fatti non puoi pretendere che ce li abbia quindi ha chiesto aiuto a Masumi Kakizaki uh, stesso autore di Gene X uh, di Green Blood Gene X dovrebbe essere già uscito il video Green Blood uh, non so se è uscito uscirà più tardi mm, vedrò uh, e quindi tutto ciò che scrive in qualche modo l'ha vissuto sulla propria pelle, ha vissuto quegli anni terribili del Giappone, nel primo dopo guerra, cioè nel secondo dopoguerra, i primi anni, in cui il Giappone era il paese sconfitto, gli americani facevano il bello e il cattivo tempo, si vedranno anche molti americani che eh, sfrutteranno i giapponesi in qualche modo, o, o li prenderanno in giro, o cercheranno di sfruttare i giapponesi, quindi fa capire gli anni come erano, quindi anche un manga storico, eh, quello che i giapponesi passavano e eh, come i ragazzi di quegli anni sono cresciuti, dover affrontare qualsiasi tipo di avversità, non credere né allo Stato né al mondo degli adulti, ma credere solo su loro stessi e i legami d'amicizia che si vengono a formare. Eh, quindi davvero mi è piaciuto molto come manga, vedere lo stile di disegno, eh, davvero crudo, violento in qualche modo eh, un manga vero eh, se lo dire, proprio un manga vero che, eh, che sa di vissuto a leggerlo sa di, di una storia ti fa capire come se fosse una storia vera una storia vissuta hai per tutto manga la percezione di qualcosa che possa essere reale realmente accaduto eh, non sembra un'opera di fantasia potrebbero averci tranquillamente scritto un film una live, eh, un, una live action perché è molto reale come manga e davvero trasmette tutto questo e davvero pensare che probabilmente anzi sicuramente alcune cose sono successe in quegli anni e forse in qualche parte del mondo ancora succedono eh, è vero vedere i ragazzi molto di se stessi perché mh, dopo la guerra molti non avevano famiglia anche a causa della, dello scoppio dell'atomica e eh, della guerra in generale quindi vedere questi ragazzi che riescono a sopperire alle avversità eh, nonostante avremmo mai avevano commesso gli sbagli in passato realizzare i propri sogni e creare questo legame che li aiuta a, a realizzare proprio appunto i propri sogni e diventare delle persone per bene non farsi mai mettere i piedi in testa da nessuno eh, è davvero un manga che mi è piaciuto molto devo dire e lo stra stra consiglio a tutti eh, io vi ringrazio se il video è piaciuto mi raccomando iscrivetevi qua su Instagram su gruppo Telegram attivate la campanellina condividete il video perché mi aiuta davvero tanto noi ci vediamo ai prossimi video